Ondanks de dalende welvaart van de afgelopen tien jaar in Suriname en op Curaçao ontstaan er nieuwe kansen. Zo heeft Curaçao een groot economisch potentieel in de dienstensector, toerisme, financiële diensten en informatietechnologie, maar ook in duurzame energieproductie. En voor Suriname biedt de ontdekking van aanzienlijke olie- en aardgasreserves kansen, kansen om een deel van de economische tegenspoed te boven te komen. Dat is de mening van Richard Doornbos, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, die maandag de Suriname Week 2023 in Willemstad Curaçao opende. Ondanks de goede vooruitzichten voegde de centrale bankpresident eraan toe dat de ontdekking van olie en aardgas geen garantie is voor een duurzaam en inclusief economisch groeipad. Prudent investments of the capital flows needs to be coupled with the realization of sound public financial management. But there are positive signs. For example, the new mega depot facility in Nigeria, being developed in Suriname with amongst other support of Rotterdam. The total expected investment cost is 5.4 billion, roughly the same size as the total GDP of Suriname. And it will feature LNG facilities and a special economic zones, among other things. I understand that the first phases of this mass development project have recently been finalized, and the first LNG ships are expected to depart from Suriname in 2025. So there is reason for optimism. Unlocking the potential depends however critically on unlocking affordable capital. This is a key challenge. And I think it is to Curaçao that Suriname can look to as a reliable and familiar regional business partner to further develop the latent opportunities that exist. Curaçao as a gateway to capital. Een ander belangrijk voordeel van zaken doen voor investeerders is het breder en geloofwaardiger rechtssysteem binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Doornbos sprak over de mogelijkheden voor Surinaamse ondernemers en investeerders op Curaçao. Curaçao consequently remains an ideal place for Surinamese, Surinamese entrepreneurs and investors to springboard their international business and financing aims and ventures. This would likely start with Curaçao functioning as a financial hub for existing Surinamese financial firms to conduct international transactions. Because they could use Curaçao's international banking networks and its credible payment services platform, possibly and hopefully in the future including virtual asset service providers and uh, the emerging fintechs. In addition, as a second element that is important uh, for Curaçao's financial services sector, Curaçao may serve as a financial gateway for Surinamese firms to raise significant investment capital beyond their domestic commercial banks, if the need arises. And the prime recent example being the bond program of the Staats Olimatsapai Suriname. De centrale bankpresident besloot met te stellen dat de uitstekende financiële infrastructuur van Curaçao veel te bieden heeft om op een veilige manier zaken te laten groeien en internationaal zaken te doen. De Suriname Week op Curaçao is vandaag afgesloten.